የኦነግ ጦር ራሱን ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር ፓርቲ መለየቱን አስተወቀ የኦነግ ጦር ኦሮሚያን ራስ ገዝ ሀገር የማድረጋ ለማን ያነገበ ትግል ለመቀጠል ባዳ አዲስ አመራሮች ለመቀጠል መወሰኑንም ገልጿል የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ ጦር የተኩሳቁም ስምምነቱን እንደማይተገብርም አስተውቋል በተለያዩ የኦሮሚያ አካባቢ የሚንቀሳቀሰው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ጦር አዲስ አበባ ከሚገኙት የኦነግ አመራሮች ጋር ያለው እንግዲህነት ሙሉ በሙሉ ማቋረጡን ገልጿል ጦሩ ባወጣው መግለጫ አዲስ አበባ ከሚገኙ አመራሮች ጋር የማዘዝ እና መታዘዝ ግንኙነት የለኝም ብሏል ከመንግስት ጋር በተደረሰው ስምምነት መሰረት የትጥቅ ትግል ለማቆም بالنسማማም መንግስት አባላቶችን ባሰርና ማሳደድ ባለማቆሙ ትግላችንን እንቀጥላለን ሲል አስተውቋል የኦነግ ጦር በሰባት እዞች የሚመራ ሲሆን ከያንዳንዱም እዝ አንድ አመራር ያለበት የላዕላይ ኮሚቴ መመስረቱን አስተውቋል በመዕራብ ኦሮሚያ በተለይም በመስራቅ ኦለጋ ከፍተኛ ጉዳት ያደረሰው ይጋ መካሄዱን ተከትሎ የችግሩን አሳሳቢነት የተረዱ አባገዳዎችና ሽማግሌዎች ባደረጉ ጥረት በጥሩ ራጋማሽ ላይ የኦዲፒና የኦነጋ አመራሮች የትጥቅ ትግል እንዲቆም ስምምነት ላይ ደርሰው ነበር ኦነግ በሰላማዊ መንገድ ብቻ እንድታገል መንግስትም አስፈላጊው እንድጋፍ እንደሚያደርግ ቃል በመግባት ዳግም ስምምነት ላይ መድረሳቸውን ተከትሎ ውጥረቱ ረገብ ብሎ መቆየቱ ይታወሳል በተለያዩ የሮሚያ አካባቢዎች ለተፈጠሩና የሰው ህይወት ለቀጠፉ ጥፋቶች ሲወቀስ የነበረው የኦነግ ጦር አሁንም የትጥቅ ትግሉን እንደሚቀጥል አቋሙን ግልጽ ማድረጉን ዘገባዎች አመልክተዋል ይበንዲ እንዳለም በደሴ ከተማ የኦነግ ታጣቂዎች በከሚሲ አካባቢ ያደረሱት በተባለ ጥቃት ምክንያት አመጽ መቀስቀሱ ተሰማ በደሴ ከተማ ህዝቡ በኦነግ ላይ ያለውን ተቃውሞ አሰምቷል በከሚሲ አካባቢ አንድ ያማራ ክልል ልዩ ኃይል ተገልሏል በመባሉ በአካባቢው ከፍተኛ ውጥረት መኖሩንም ያገኘ ነው መረጃ መለክታል የአዴፓ ስራ አስፈጻሚ አባላት በደሴ አካባቢ ችግሩ ለመፍታት እየተንቀሳቀሱ መሆን ለአቃቢ ህግ የጥላቻ ንግግርና ሀሰተኛ መረጃ የሚያሰራጩ ግለሰቦች እስከ 3 አመት ስር ወይም እስከ 10 ሺህብር በገንዘብ መቅጣት የሚያስችል ረቂቃዎች መዘጋጀቱ ተገለጸ በአቃቢ ህግና በፍትህ አማካሪ ጉባኤ አማካኝነት በረቂቃዎቹ በተካተቱ ጉዳዮች ላይ የተፎካካሪ ፓርቲዎችን ጨምሮ የሚመለከታቸው አካላት ተያይቷል ረቂቅ ህጉ በማህበራዊ መገናኛ ብዙሃን ሆነ በመደበኛ የብሮድካስት እንዲሁም የህትመት መገናኛ ብዙሃን እንዴት ያሉ ወንጀሎች ሲፈጸሙ ተጠያቂ ያደርጋሉ የሚያስከትሉትስ የቅጣት አይነቶች ምን ይሁኑ የሚሉት ጉዳዮች በግልጽ መቀመጣቸው ተገልጿል ረቂቅ ህጉ በቅርቡ ለተወካሽ ምክር ቤት ቀርቦ ከጸደቀ በኋላ ተግባራዊ ይሆናል ተብሏል በውጭ ሀገር ሆኖ የጥላቻ ንግግርና አሰተኛ መረጃ የሚያሰራጩ ሰዎችም በዚህ አዋጅ እንዴት እንደሚስተናገዱ በውል ያልተለየ በመሆኑም ጥያቄ እየተነሳበት ይገኛል በኢትዮጵያ ከዚህ ቀደም በነበሩ የፕረስና የጸረሽ ብርህጎች ምክንያት በርካታ ጋዜጠኞች ለስርና ለስደት ሲዳረጉ መቆየታቸው ይታወሳል አሁን በሚወጣው የጥላቻ ንግግርና ሀሰተኛ መረጃን በሚመለከተው ረቂቃዎች የትኛው ጉዳይ በወንጀል እንደሚያስጠይቅ በውል ያልተለየና ለትርጉም የተጋለጠ በመሆኑ ሐሳብን የመግለጽና የንግግር ነፃነት አደጋ ላይ ሊወድቅ እንደሚችል ስጋታቸውን የሚገልጹ ሲሉ ይቀጥላሉ የተገኘውን ለውጥ ከታሰበው ለማድረስ ህዝብ በአፍራሽ ፕሮፖጋንዳ ለሳቸው ያለውን ድጋፍ እንዳይቀንስ አንደኛ በቅድሚያ የህግ የበላይነት ማስከበር ሁለተኛ ጸረ ለውጥ የሆኑ የፖለቲካ ድርጅት መሪዎች እየተከሰተ ባለው ዓለም ረጋጋት ከደሞ ንጹ መስለው ባላቸው ዜና ማሰራጫዎች ህዝብን ከህዝብ ጋር በማጋጨት ብሎም ከሀገር ማፍረስ መሻቸው እንዲቆጠቡ ለዜና ማሰራጫ ባለቤቶች በግልጽ መንገር ሶስተኛ በከፍተኛ ደረጃ ያሻቀበውን የኑሮ ውድነት ባሽቀቋይ ማስተካከል ካልተቻለ የህዝብ ንቅናቂ ሊያስከትል ስለሚችል በአፋጣይ መንግስት መፍቲ ያብጅለት አዲስ አበባ ባላደራ ምክር ቤት ወይም ባልደራስ ብሎ የሚጠራው ማህበር በአዲስ አበባና ኦሮሚያ መካከል ሊደረግ የታሰበው ያስተዳደር ወሰን ድርድርና የከተሞችን የብሔር ስብጥር ይለውጣል ያለው የሰፈራ መርሃ ግብር በህزب የሚመረጡ አስተዳደሮች እስኪሰየሙ እንዲቆሙ ጠይቋል ማህበሩ መግለጫውን የሰጠው ከትናንት በስተያረቡ ነው ይህንኑ መግለጫ ባለፈው ቅዳሜ ለመስጠት ጠርቶ በፖሊስ መታገዱ ይታወሳል የማህበሩን ሰብሳቢ የስክንድር ነጋን ማብራሪያ ግርማቸው ከበደ ይዟል
በጋዜጠኛና ሰባዊ መብተማጋቹ እስክንድር ነጋ ሰብሳቢነት የሚመረውና ራሱን ያዲስ አበባ ባላደረ ምክር ቤት ወይም ባልደራስ በማለት የሚጠራው ማህበር በመግለጫው በርካታ ጉዳዮችን አንስቷል የምክር ቤቱ አባል ጋዜጠኛ ኢላያስ ገብሩ በነባብ አቀረበው መግለጫ መሰረታዊ ያዲስ አበባ ዋና ጥያቄ በዲሞክራሲያዊ መንገድ የተመረጠ አስተዳደር አለመኖሩ ነው ብሏል ይህ ሀገራዊ ክስተት ቢሆንም በሌሎች የሀገሪቱ ክልሎችና ከተሞች ባልታ የመልኩ ያዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች መብትና ጥቅም እየተገፋ ይገኛል ሲልም አክሏል መግለጫው ለዚህም ምሳሌ ናቸው ያላቸውን አብራርቷል ወሊክ ለከተማ የታደዱ በሽዎች የሚቆጠሩ ህገ ወጥ መስታወቂያዎች የከተማው ወኪሎቹን ከተማ ከተማው ወኪሎቹን ባልመረጠችበት ሁኔታ ኮሮቢያ ጋር ያለውን ያሰራረሰን ድርድር እንዲደረግ መወሰኑና የከተማን የቤት ፍጥጥር ለመቀየር ኢላማ ያደረገውን መንግስታዊ የሰፈራ አቅድና ኦዲፓ ስለ አዲስ አበባ ተራጋም ያወጣቸው መግለጫዎች ናቸው። እነዚህን የከተማዋን የህዝብ ጥያቄዎች መመለስ የሚቻለው በሰላማዊና ህጋዊ መንገድ ብቻ መሆኑን የገለጸው መግለጫው ከዚህ መሰረታዊ መርፍ ፍንክች ላለ ማለት በአደባባይ ቃል ተገብቷል ብሏል። በዚህ ሰላማዊ አካሄድና ህጋዊነት ላይ ከባለ ስልጣናት የሚነሱ ጥያቄዎች ፈጽሞ አጓብነት የላቸውም የወንጀላው ማላማ ለተነሱ ህዝባዊ ጥያቄዎች ምላሽ ላለ መስጠት ሰበፍ ፍለጋ መሆኑን ነው ምክር ቤቱ ያስታወቀው መጋቢት አንድ ቀን 2011 ዓ.ም ተመረጥ በባልደራስ አዳራሽ በሽዎች ከሚቆጠሩ ያዲስ አበባ ነዋሪዎች ጋር የተደረገውን ስብሰባ የጠቀሰው የምክር ቤቱ መግለጫ ነዋሪዎቹ ተሰብስበውና መክረው ሲያበቁ ለመንግስት ጥያቄዎች ማቅረባቸውን አስተውሏል አለኛ በአዲስ አበባና በኦሮሚያ ማከል ይደረግ የታሰበውን ያስተዳደረው ሰን ድርድር በሁለቱም በኩል በህዝብ የተመረጡ መሰረሮች እስኪ ሰየሙ ድረስ እንዲቆም ሁለተኛ የከተሞችን የብሔር ፍጥጥር ለመለወጥ ሲባል የተጀመረው የሰፈራ መራሐ ግብር በህዝብ የተመረጡ መሰረሮች እስኪ ሰየሙ ድረስ እንዲቆም የሚሉ ናቸው እነዚህን ጥያቄዎች በተፈጠና ድራ መሰረት ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለኦሮሚያ ክልል መሰረድር ፕሬዝዳንት አቶ ለማ መገርሳና ለአዲስ አበባ ከተማ መሰረድር ምክትል ከቲባ ኢንጂነር ታከለውማ አድርሰናል ባለፈው ቀዳሜ በፖሊስ ጋዜጣ የመግለጫ እንዳይሰጥ የተከለከለው ለምክር ቤቱ ሰብሳቢ ጋዜጠኛና ሰባይ መብተማጋቹ እስክንድር ደህንነት ሲባል እንደሆነ የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ቃል አቀባ ያቶ ንግሱ ጥላሁን መግለጻቸውን በተመለከተ ቪኦኤ በመግለጫው ላይ ጥያቄ አቀርቦ ነበር አቶ እስክንድር ምላሽ አለው ጤን ያሁን እዚህ ላይ ነው ጥያቄ ያለን የዚህን ተአማን ምን ያህል ተአማን ነው የሚለው እዚህ ላይ ነው ጥያቄ ያለን አሁን እናንተ እዚህ ስትመጡ ምንም አይነት የፖሊስ የፖሊስ እንትን የለም የፖሊስ ጥበቃ የለም ያው ምናደርገው ጋዜጣው በጣም ፍጹም ሰላማዊ ነው እንግዲህ ከሁለትና ከሶስት ቀን በፊት በአካል ላይ ጉዳት የሚያደርስ ዛቻ ካለ ወይም ሴራ ነው የተባለው አክቹአሊ ዘቻ ዘገ ሴራ ካለ እንዴት ዛሬ በሰላማዊ መንገድ ይሄንን ጋዜጣ መግለጫ ማድረግ ቻለም የሚል ጥያቄ አለኝ እንደ በግል ከዛም ባሻገር ደግሞ የፖሊስ አላፊነት ምንድነው ለዜጎች ያለበት አላፊነት እንደተባለው አንድ ዜጋ ከሌ ከሌ ስለሆነ አይደለም አንድ ዜጋ ለህይወቱ የሚያሰጋው ለህይወቱ የሚያሰጋው ሴራ ከተነሰበት ፖሊስ ያንን ዜጋ የማስጠንቀቅ ግዴት አለበት የሕግ ግዴታ ነው ሐላፊነት ግዴታ ነው ያ ዜጋ ሳያስጠንቀ ፖሊስ ይያወቀ ዝም ብሎ እዛ ዜጋ ላይ አንድ ጉዳት ቢደርስ የፖሊስ ሐላፊዎች ይጠየቃሉ በሕግ ይጠየቃሉ ይሄንን ማስጠንቀቅ ያልሰጡም በማሻማ ቋንቋ እኛትም ትይዩ መንግስት እንድንመሰርትም እንኳን ነው ይሄን ደጋግሜ ነው ደጋግሜ ደጋግሜ ማሰመርበት እዚህ ላይ ነው እኛኮ ወኪሎች ነን ማለትም የተሰጠን የተሰጠን አደር አለ ምክር ቤቱ በጋዜጣዊ መግለጫው ያዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባ ተአከለው ማስ ከመርጫው ድረስ በስልጣን ቢቆዩ እንደማይቃወም ሆኖም ያዲስ አበባ አስተዳደር እስከ ምርጫው ድረስ የሚቆየው የሽግግር አስተዳደር ስለሆነ ከአስተዳደር ስራዎች ያለፉ የፖሊሲ ማስፈጸም ስራዎችን መስራት እንደሌለበት አስተውቋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ጨምሮ ከማናቸው የፖለቲካ ድርጅቶች ጋር ለመነጋገር ዝግጁ መሆኑንም ያዲስ አበባ ባላደራ ምክር ቤት ግልጽ አድርጓል ሆኖም ባላደራ ምክር ቤቱ ተቃውሞ አላጣውም ያዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤት ጽፈት ቤት መጋቢት 12 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረጥ ባወጣ የጽሁፍ መግለጫ አሁን ያለው የከተማው አስተዳደር ህጋዊ መሰረት ያለው በምክር ቤቱ ጸርቆ የተሾመ በመሆኑ መላው የከተማው ነዋሪዎች ከከተማው አስተዳደር ጎን በመቆም በከተማው ነዋሪዎች ድምጽ ውክልና የተሰጠው ምክር ቤት ስልጣን ወደ ጎን በመተው የተነሱ ያሉ የማደናገሪያ አስተሳሰቦችን አምሮ እንዲታገል ያሳሰበ ሲሆን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ደግሞ አዲስ ወግ በተሰኘው የውይይት መድረክ ማጠቃለያ ላይ ባደረጉት የመዝጊያ ንግግር ባላደራ ምክር ቤቱ ላይ ጠንካራ ተቃውሞ ማሰማታቸው ይታወሳል ጋጋይ ብያጭዋሉ አብራ ደስታ ካሽነፍ በ24 ሰዓት አቅፍ ያስቀዋል ሰዓት ካሽነፍ አሁን ባለደራ ባደራ ነው የሚባለው ጫውታ ምትጫውት ከሆነ ግን ግልጽ ሆነ ጦርነት ስለዋለ ማለት ይሄ መጣው ባለ